嗨，大家好，我是文瑞。当我成为妈妈以后，才知道啊，原来孩子是上帝赐给父母的珍贵礼物，尤其也是我们生命的延续，传承每一个人的未来。所以，孩子是我们未来的主人翁。因此，对于我们下一代的未来，就必须细心呵护教育，创造优质的生活空间。即使金钱不允许，也尽可能的做到最好。既然是礼物，为什么在韩国那么多妈妈抛弃自己的骨肉呢？韩国弃婴的主要来源是未婚生子的单亲妈妈。在父权思想还非常严重的韩国社会，未婚妈妈一直以来遭受污名化，他们本是受害者，却成为整个家族的耻辱。他们不得不遗弃孩子，以换取重新做人的机会。除此之外，无法生育的女性会受到歧视。因为他们最大的德行就是生儿育女，这些家庭在万般无奈下，只能偷偷领养孩子。之前还要假装怀孕，瞒过家人和朋友，保证被领养的孩子血型和他们一致，也从不告诉孩子真相。这样做到天衣无缝。所有的传统和现状都在告诉韩国人，领养孩子是一种不光彩的事情，是不被受祝福的。这也是我们的女儿证人这么不被养父母的家族看重，原因之一。我们今天家庭闲话聊到这，我们进入主题吧。지난2018년3월30일태어난보람이좋아하는캐릭터앞에서는흥을주체하지못했던아이